Et à ça, le mot du jour pour les Cajuns, avec Ken et Kokomo. Allons lire en français. Quoi ça dit? Bonjour, Coco. Non, bonjour, Ken. Alors, Coco, quoi c'est le mot du jour aujourd'hui? Oh, c'est un bon aujourd'hui. C'est un bon aujourd'hui. C'est un bon aujourd'hui, oui. Quoi c'est? Le mot du jour aujourd'hui, c'est Nakakri. Comment s'explique ce, ce mot de Nakakri? N E C E Q U I R I I. Mais ça, c'est sûr un, un, un mot. Il y a quelque chose qui manque. S. C'est toi qui t'a fourré en avant. Oh, mais excuse-moi. Tu veux l'expliquer encore? Non. <rire> OK. On ne va plus l'expliquer. Mais je peux jongler encore. Tu peux me donner un exemple avec ce mot « macacri »? Non, sûr. Écoute, donc, c'est toi qui drops ces macacri dans la gazette? OK. Vous êtes à la maison, allons le lire encore. Toi, tu veux dire? Oui, je vais le dire. C'est toi qui drops ces macacri dans la gazette. Dis encore. C'est toi qui drops ces macacri dans la gazette. C'est toi qui drops ces macacri dans la gazette. Ok, vous êtes à la maison. Regardez, c'est le mot c'est. C apostrophe e s t. C'est. Le S et le T ne sont pas prononcés. Regardez le mot toi. Le O et le I est prononcé comme un W en anglais. Wa. Wa. Toi. À ce heure, regardez le mot qui. Qui. Le UI est juste prononcé comme un I. C'est pas prononcé qui. Je connais en anglais Q is always followed by you, mais en français aussi, it's always followed by you. Il y a toujours un, un U derrière le, le Q, mais c'est pas prononcé qui. C'est juste prononcé qui. Et c'est comme ça que vous êtes le dit quand vous êtes parlé tous les jours. Aster le S dans C et dans le mot macacri et le S dans dans. Et pas prononcé, ils sont silents. Ça fait, c'est pas prononcé says, macacris, dans la gazette. C'est prononcé c'est macacris dans la gazette. Encore, c'est toi qui draw ces macacris dans la gazette? C'est toi qui draw ces macacris dans la gazette? C'est toi qui draw ces macacris dans la gazette? Et ça, mes amis, c'est le mot du jour aujourd'hui. Et demain, on aura un autre pour vous autres. Au revoir, au revoir, au revoir.